Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biofera Televisión. Vamos a empezar hablando de teatro, de la obra Bam Bam y Somos Historia. Y para eso contamos pues, con el director y director y actor y con el autor. El director, el autor y el actor. <risa> Mira que, claro. Estamos bueno, los tres. Estamos exacto, exacto. <risa> Germán Barrio, que eres el director de la obra, actor, sí, y después claro. el autor de la obra, eh, Martín Gerbasoni. Sí, así es. Eh, tiene buena... Yo ya he estado mirando un poquito sí. de qué va, pero me lo vas a explicar un poquito para que la gente... Son de esas obras de teatro que hay que ir sabiendo que puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, sí. ¿No? A ver, van, van, y esa historia... Bam Bam y Somos Historia. Eh, puede pasar cualquier... Va a pasar cualquier cosa, no puede pasar. Va, <risa> va a pasar. pasar. Va a pasar cualquier cosa. Es una obra escrita por, por Martin Gervasoni y por... Eh, Willy Van Brook. Willy Van Brook. Eh, entonces, para mí es un, una, una comedia súper disparatada, con un ritmo trepidante. Y, bueno, eh, creo que, que estamos en el buen camino, según aquí el, el amigo. Doy fe. Que viene, viene a, a asesorarnos, a ayudarnos, porque él la, la ha hecho mucho esta obra en Madrid, la ha dirigido, la ha actuado, la ha escrito, o sea, entonces él eh, está muy contento con el resultado. Estamos acá, de eh, socios. De socios. Bueno, cuéntanos, eh, cuando empezaste a escribir esa historia, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Una parte. Bueno, eh, cuando empezamos a escribir la historia queríamos sorprender al público, de alguna manera, Éramos tan jóvenes hace 25 años y no encontrábamos qué contar. Y nos encantaba Pulp Fiction, Tarantino, todo eso. Entonces intentamos llevar a Tarantino al teatro de alguna manera, al que le guste un poco la, eh, las historias de acción, de, de ladrones y tal cosa, pero con un tono de comedia muy grande, es lo que queríamos contar. Y la verdad que lo, lo, lo hicimos, ganamos un premio ACE en el año 98, estaba Le Luthier, que es... Nombre. Para que la gente lo, lo entienda, el premio, ¿qué significa ese premio dentro del, del mundo del es teatro? Es el, el premio mayor de, como el premio Max aquí en España, uh -huh. el premio mayor de teatro en Argentina. Y, y nada, cuando nos dieron el premio dijimos, bueno, parece ser que esto va bien y tiene buena pinta. Después la vendimos a cinco países más y esta es la sexta apuesta que, que hacemos y estoy encantado de hacer cuando un Cuando hablas de Tarantino, ese director que pega muchos tiros, ¿no? Básicamente. Ese mismo. Sí. Hablando de tiros, ¿no? Ah, Quiero sí. decir. Hablando pega ahí todo el día ahí que entra, que es espectacular. Eh, es un grupo de ladrones que entran, no, no sé si son ladrones, o, eh, y secuestran un... El teatro, básicamente. ¿no? Bueno, esa es, esa es como la ideita con el, al principio, pero dura tres minutos eso. Sí. Luego te das cuenta que son tres hermanos idiotas, como cada uno de nosotros, sí. y que no les da el cerebro mucho para. Entonces, métete en un teatro con tres idiotas que quieren robar, no traen ni la bolsa siquiera, se olvidan de cosas. Entonces, va a ir pasando una cosa atrás de la otra que la gente no va a parar de reírse y de sorprenderse. Eh, es la compañía actúa, ¿no? Sí. Es eh, decir, que son actores Made in Lanzarote. Sí, sí. Eh, bueno, eh, Manuel es, es de las Palmas de Gran Canaria, pero lleva aquí mmm, prácticamente mitad de vida. Y ahí está mí también, salvo. O sea, sí, sí, somos todos de aquí. Eh, y ahí también está formado en la Escuela de Actores de Canarias. O sea, sí, todos de, de aquí. Prácticamente. Somos los cinco eh, de aquí. Tú eres el director y actor, ¿no? Sí. Eh, eh, re, eh, tu nombre es Germán Barrio, sí. te lo digo, pero en, tienes un seudónimo que es Sony en la obra de En la obra soy Sony. Mis, te conocemos sí. por Germán Barrio, pero sí. ahí es Sony. Sony, total. <risa> soy eh, el líder. El líder de, de estos hermanos, ¿no? de estos tres que, que quieren eh, entrar en el, en el teatro y quieren cambiar sus vidas y la, la forma que, que, que ellos ven que, que pueden hacer es robar. Uh -huh. Se excusan en la sociedad. La sociedad nos muestra que el fin justifica los medios, medios pues sí. vamos bueno, a un teatro sí, sí. como creyendo que es, es fácil. Es decir, ¿no? que no hay que llevar muchas joyas entonces a... No, 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 lleven, yo, sí. No, no, no hagas spoiler. Lleven, lleven, que necesitamos ese dinero. Me están diciendo que van a robar, digo a la gente, oye, pues... Sí, no, no, nos fijaremos bien en lo que haya por allí que se pueda... Claro, los bolsillos no son muy grandes, pero algo cabe. Además, él lo dice en un momento... Todo lo que sean joyitas, sí, relojitos, como que dicen. cadenitas y todas las chorraditas que cuestan más es de que euros. Hay, hay obras de teatro que el espectador se sienta ¿no? a uh -huh. disfrutar lo que está viendo, pero a estas obras de teatro te tienes que sentar a disfrutar, pero 
también formas parte de la obra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, en, un hecho, en un hecho así como, llámese robo, secuestro, que son palabras muy fuertes, uh -huh. pero que se van a morir de la risa, en un hecho así es necesario el otro. Pero eh, nosotros, y en esta apuesta también, respetamos mucho al público. El público es una víctima de todo esto, pero te puedo, no quiero adelantar que no vamos a tocar a uno, no, a uno solo, sí. pero que no, la atención no, sí. está, ¿eh? No, no yo no, no lo toco porque no, yo no voy a actuar, Sí, ¿eh? sí, pero no, no, pues, no, sí. no cuentes lo de... No, 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 no. Lo, lo de la primera, segunda, tercera fila, sí, me... calla, no, 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 porque... no se puede, no se puede. No, sí, no, digo, porque a veces bueno. es cuando, cuando hay obras de teatro en el que tú ya estás viendo, ¿no? Como dicen, sí. ya empiezas a moverte en el sillón, como a ver si me va a tocar a sí, mí. Sí, sí, tenía que si... haber cogido la fila de atrás. Tenía claro. que haber, pero... Pero claro, el de la fila de atrás tampoco, porque si te entran los ladrones por detrás, puede ser que ahí... Claro. Y, el... y hasta puede que haya uno metido dentro del público. público. No lo sabemos, no vamos a contar nada, no vamos a contar nada ahora. Sí, sí, nada. A ver, está claro que, fue un, que es un secuestro muy bien planificado. Sí, 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 que no sí, falla absolutamente nada. nada. Sí, sí. Cuando tú entras, dice, a ver, sincronizamos relojes, ¿no? no, no. Aquí, ¿Son cuántos son? Cinco minutos, ¿no? Son cinco minutos. Cinco no minutos falla. roban y se van. Cinco minutos roban por eso, y por eso. vamos. O sea, no falla, ¿no? no encima... Son Nosotros esos... tenemos un coche aparcado afuera, sí, sí, sí. eh, es una cosa... Sí, de loco, hay una, una ¿no? persona, los va a venir sí, a buscar, sí. está todo sí, sí. muy organizado. Sí, sí, son de esos robos que después salen en películas, ¿no? Sí. De, de la perfección. Sí, sí, ¿no? sí. Bueno, el robo no, del siglo, ¿no? ¿no? Bueno, puede que se complique un poquito, <risa> pero, <risa> pero solo hasta la hora y cuarto, nada más. Sí, sí, sí. Solo hasta el robo del siglo, ¿no? El robo del siglo, sí. Exacto, son, sí. que son esos que tú dices, yo... Te cuenta que llevo, llevo un año yendo todos los días al salinero para ver claro, lo que es la fachada, las calles, por donde vemos dónde entramos. la película esta que Tom Cruise, ¿no? Que hace así bajando, ¿no? Sí. Con, sí, amarrado, sí, sí. ¿no? Y, y se queda ahí volando. En este caso, en vez de bajar, puede que alguien tenga que subir. Exacto. <risa> tenemos okay. la versión del que, sube, que Tenemos que, que mirar sube. para arriba por si hay alguien tendido arriba, ¿no? Con sí, un sí, cámara, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Y tampoco adelantamos nada, pero puede que venga la policía fuera del teatro sí, sí, y todo. Sí, eso, no, no, sí. podemos adelantar es nada. Es decir, que no, está no, claro que sí, este sí, viernes, sí. este viernes... Este viernes... A las, a las 8. A las 8 en el salinero. En el salinero. Todavía hay entraditas algunas. Quedan eh, 70, 80 entradas. Está, sí. La verdad que te ha tenido una Yo que bueno. ustedes mmm, me animaba porque va a ser una noche muy, muy divertida que sí. yo creo que también nos hace falta. ¿no? Nos hace falta. Sí, sí. No, y además, para que la gente no se asuste con lo del robo, el secuestro. Es un juego de tensión afloje, tensión afloje. Mm. Y esa situación, y además, estamos hablando un poco en broma, pero los tres ladrones son unos idiotas realmente y nos hacen recordar a nosotros cuando éramos pequeñitos con nuestros hermanos, cuando jugábamos. No, yo soy el líder, no, yo el hermano del medio, el pequeñito, el mayor. Entonces, van a sentirse identificados la Hay gente con cosas. sus propios hermanos. Uh -huh. eh, por lo que he leído, Quique Pérez, este humorista conejero, ¿también uh -huh. va a estar? Cuéntanos. No, Quique Pérez no está. Quique Pérez no, no vale. está. Quique Pérez eh, eh, va a colaborar, pero no, no está. Encima del escenario, Quique Pérez no, no, no está, porque la obra son los cinco actores que están en el cartel. Ajá, no, porque te digo, y el que ahí. nos viene a buscar. <ríe> y el que nos viene a buscar. Claro, que eso no está porque no está en el cartel, porque está fuera en el teatro. Está. Mira, ahí estamos viendo eh, los... Ahí está, ahí está Albi, Mira, Manuel, Salvador, Aitami y yo que estoy ahí. Está. Un gran actor... Eh... Ay, Tami, gran sí, actor de, sí. de, 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 de Bueno, por lo que estamos, de por lo que estamos, oh, lo que estamos hablando es lo, el, los, los hermanos, ¿no? Sí. Los hermanos mala sombra que podrían ser en sí, España. Sí, están eh, identificados. Los hermanos y después los que han secuestrado, que porque si están amarrados, que están secuestrados, ¿no? Sí, bueno, el señor de, 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 la, de, la, izquierda. de la izquierda. No decir, sabemos. No sabemos. El, el otro es el actor que está en el teatro, que, que eh, en realidad la gente va a ver la función de él. Claro, uh -huh. la, la gente de, va a ver la función de él. De, de, ¿Cómo se de, llama el actor? Eh, Cuando dice, recuerden que... Eh, Marino, no, 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 sí, no, no, se dice, no se dice. dice. Mira, ese, ese eres tú, ¿eh? Sí, eh. ahí está. Ahí está Sony. Sony, Sony con... Eh, la, ¿Ese del calibre 36 o no? O sea, el calibre... De, <risa> <risa> no, <risa> los ladrones no saben ni los calibres. <risa> pero mete un pepinazo terrible, o sea... Aquí tenemos... Eh, eh, al señor García. García, 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 García. El actor. Ahí está, míralo. Es decir, que podemos ver dos, dos en uno, una obra de teatro y un atraco, así, oye, como que así quiere la cosa, ¿no? Sí. Así es, sí, sí. Sí, sí, los atracos siempre son eso, atracos que, bueno, alguna vez sí. pues, salen bien. Sí. Y otras con, salen peor. Salen con peor. suerte, <risa> con mucha suerte, ellos terminan de robar y dejan al actor que termine su bonito termine monólogo. Robo, sí. Sí, sí, Pero sí. yo creo que la gente va a preferir que se queden porque el actor... <risa> al final le han hecho un favor, ¿no? A, sí, al público, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo sí. que cuando empezamos nosotros la gente dice... ¡Uf! ¡Por oh, Menos mal. <risa> y no se vayan, no nos dejen solo con eso. Eh, bueno, sepan, tres... 
tres sujetos irrumpen en un teatro tomando como público como rehén o no. ¿No? Tomando al público como rehenes o no. O no. O no. O no. Es decir, que este viernes a las 8 en el Teatro El Salinero. Eh, dices que fue una obra escrita hace muchísimos años, pero son de esas obras que, como el vino, que se mantienen en el tiempo, como el buen vino, sí, que se mantienen sí. en el tiempo. Mira, cuando escribimos la obra en Argentina había como una moda de robar elegantemente en los restaurantes. O sea, elegantemente como van ellos. Y nosotros dijimos, captemos eso de lo elegante y no vayamos a un restaurante, vamos a un teatro porque queremos hacerlo en el teatro. Entonces, era como bien visto, me gusta que me roben así, decía la gente. Los claro. argentinos después de eso cogieron a los políticos para que les robaran. Claro, metíamos. <risa> Nos vamos al Congreso a robar. Exacto. No, ahí ya se lo robaron en, todas. En, así que no, en claro. Argentina el, el robar bien vestido yo creo que esto Hombre, tiene, es, tiene, tiene escuela. Es tiene un escuela. clásico. Tiene un clásico. No, y la verdad es que la obra trata de eso, trata de... No trata de un robo, no trata de un secuestro, en aquella época era, era como muy... Luego vino lo del teatro en Rusia, que el secuestro en un teatro, algo grave y tal, o no, en Chechenia. Eh, y nosotros dijimos, nos quitaron la idea, cabrones, pero bueno, nosotros la nuestra es mucho más graciosa. Sí, sí, sí. Habla de los, es actual. Habla de los Luthiers, claro, cuando hablamos de los Luthiers, eh, eso en Argentina, bueno, y en el mundo, pero en Argentina también son... Es decir, no sé si... ¿Cómo se pudieron sentir ustedes, no? Cuando no. miraron así, dijeron, oye... Imagínate que vamos a la entrega de premios... Porque el, y nos tú dicen, eras de los seguidores y sigue siendo sí, de los Sí, claro. sí, Yo soy de los que escuchan de chiquito el audio y se conoce de memoria, no sé si cuatro o cinco espectáculos. Sí, cuando, cuando era el nominan, cassette, cuando sabía que iba a escucharlos en cassette. Claro, claro, en cassette, que nos pasábamos <risas> el cassette y grabado, no comprado, te lo grabo con dos. Y cuando nos nominan, para, para nosotros fue un premio y un aviso. Cuidado que esto puede ser grande. Cuando ganamos no lo podíamos creer porque ellos ganaron todos los premios como espectáculo de humor además, que es la categoría. Y después de eso fue, bueno, hemos hecho algo divertido, bonito y se va a mantener en el tiempo. Solo se cambia un pedazo del medio que es una resolución que antes nos broveábamos de las modelos y ellos ahora se bromean de algunos ingleses, pero que no vamos a adelantar ¿Cómo llega, mucho. ¿Cómo llega a ustedes eh, esta obra? Pues esta obra llegó, llegó a mis manos mirando por internet. Yo busco muchas obras en internet, soy un fanático de, 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 de buscar obras, leerlas, y esta la encontré, y encontré el número de, de Martín y lo llamé. Más, fue muy simpático. ¿Fue la pandemia? ¿Fue la pandemia? Sí, antes de la pandemia. La pandemia? Decir, la pandemia hizo cosas buenas también. <coughs> sí, no, pero lo que pasa es que yo eh, me llamó, no sé si antes o después, pero fue antes, una época sí. de rara. Y cuando me vuelve a llamar al, al año, sí, a los dos claro, años, claro, le sí. digo, ¿qué? ¿Quién? Claro. Y digo, ay, es cierto que alguien me había hablado. <risa> digo. Y muchas veces me pidieron en México, en Colombia, en Costa Rica, y después se diluye y no. Y cuando me volví a hablar dije, va, caramba. ¿Nos vamos a Canarias? Sí. Claro que sí. ¿Pero tú vives en Argentina ahora? Yo vivo no. en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Eh, perdón, perdón. No, ahora está en Viví Madrid. en Buenos Aires hace ah. 20 años y hace 21 años vivo en Madrid. Ah, vale, vale. vale Voy vale. seguido, pero tal cosa, pero vivo en Madrid. Vale, de vale. hecho, se va el jueves, no puede ver el estreno porque él eh, tiene una obra de teatro en Madrid. O sea, Estamos eh, haciendo en Madrid Shakespeare en 97 minutos en 97 y soy minutos. uno de los tres actores. Claro. Y si nos vamos a Madrid entonces, ¿dónde podemos verte? Shakespeare en 97 minutos, Ajá. también maravillosa. Lo bueno de ¿Pero en qué teatro? En el Teatro Marquina. Ajá. Eh, lo bueno de Bam Bam y también de Shakespeare, que tiene un ritmo trepidante, que lo dicen los críticos y la gente que lo ve. Shakespeare, ahora es maravilloso. Ahora lo llevo a Bam Bam. Es muy bonito. Están bien las obras de comedia que llevan un ritmo tranquilo y que esto que lo otro. Pero cuando vos ves que la obra va pa, 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 no te da tiempo a aburrirte. Eso es lo bonito, que claro, la gente pero, no se va a aburrir. Pero no. tú eres el autor, claro, tú dirás, mira, aquí cinco locos de la isla de Lanzarote, a, también podrás decir, uff, vamos a ver, ¿no? Porque a veces también es el miedo, ¿no? De tú y yo como autor, como decir tú, oye, si, ¿qué digo? ¿no? Si no me gusta, sí. ¿qué, ¿qué hago? ¿no? Es el prejuicio de los pueblos, o de se hizo, en la obra esta se hizo en Rosario, donde yo nací, uh -huh. que no es tan grande como Buenos Aires, y el director, que es amigo mío, me dijo, bueno, los actores son más tranquilos y tal cosa. No la había esa apuesta. Y cuando vine aquí, vine un poquito con el prejuicio de Rosario, nada que ver con España ni pueblo. Pero dije, bueno, capaz que la van a hacer un poquito más lento. Nada que ver. Nada que ver. Fue un gran prejuicio. O sea, son profesionales, son muy buenos actores, muy cómicos, y, y la hacen como hay que hacer. Es decir, que has dado la bendición. 
Su nombre. ¿no? Sí. Es así. <risa> Para toda la vida. Sí, sí, sí. <risa> que roben en paz, ¿no? Es decir, que, roben, que, roben que, en paz. No, que lo intenten, <risa> pobre. <risa> que lo intenten. <risa> Bueno, Germán, eh, Martín, gracias por venir. A todos ustedes ya lo saben, quedan poquitas entradas este viernes en el Salinero. Van, van y somos historia. Así que, eh, mucha mierda, ¿no? Mucha mierda, sí, señor. Mucha mierda. Gracias. El, el, el y que, que se partan una pierna. Que también, una también, pierna. también. <risa> bueno, y a todos ustedes les vamos a dejar con el tiempo. Hace calor, ya lo sabemos, pero bueno, vemos el tiempo y continuamos. Pasamos del teatro y ahora vamos a hablar del folclore del bueno. Y es que este eh, sábado tiene lugar en el, los Ameos del Agua el espectáculo Ecos de Mujer de la agrupación musical Acatife. Tomás Hernández, bienvenido, gracias por estar aquí. Yo dije el gracias. sábado al voleo, pero sí, sí, es el, el sábado. sábado 18. Bueno, da igual que lo diga, porque sí. ya están las entradas ah, agotadas. Sí. Gracias Así. a Dios, el, el tercer día ya estaban agotadas. Eh, llegando a pensar a, que si podíamos hacer una segunda sesión... Y, por razones técnicas no se puede hacer, o incluso al día siguiente, el domingo, tampoco se podía hacer. Entonces, lo que hemos hecho es que ese espectáculo lo vamos a trasladar a los ayuntamientos, ya tenemos contratado uno, y así lo puede haber eh, mucha gente. ¿no? Claro, es que hay muchísimas cosas, sobre todo lo que hacen ustedes, eh, que es un curro que hay detrás, que está bien hecho, es una pena que solamente se puede ver una vez. Exactamente. Porque ya no solo por la gente, sino hasta por ustedes, ¿no? Porque sí, oye, sí, sí, si sí, es un sí. trabajo que, que, que nos ha salido bien o que nos va a salir bien o que no lo hemos eh, trabajado, currado, para que solamente puedan disfrutar de los 600 personas o 700 que caben sí, los sí, ameos. Exactamente. ¿no? Eh, es un espectáculo novedoso aquí también. Nosotros intentamos hacer cosas nuevas, eh, siempre, ¿no? Se nos ocurre cosas, unas salen, otras no. Pero esta se nos ocurrió... Tras ver que, eh, que cumplíamos 40 años en diciembre, cumplimos 40 años y, y desde enero empezamos a planificar esta, esta actuación. Van a colaborar con nosotros eh, en el lado eh, de las canciones eh, 15 mujeres de aquí de Lanzarote. Sí, yo tengo alguna, Garaní, Alesia García, Sara Bermúdez, sí. Vicky Rodríguez, Lucía Queiroga, Desir Hernández, Elvia Plata, Fabiola Fernández, muchísima. Muchísima gente. Lidiar con tanta mujer, la verdad que ha sido grato, porque además se lo comentaba a tu compañero Leo, que, que, que ha sido descubrimientos también de, de personas que solo se habían dedicado al folclore, la isa pura, isa, la, eh, folía y alguna malagueña, y trasladarlo a, 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 a la música tradicional, con baladas, con boleros y con todo esto, la verdad que ha sido enriquecedor para nosotros y, y descubrimiento para nosotros. Bueno, y, y eso también indica que al grupo se le reconoce, porque que 
18 artistas, 18 cantantes, les digo, 18, he dicho una cantidad, sí, 15, ¿no? 15 eh, les digan que sí, sí significa el... que confíen en decir, oye, va a ser un, algo que merece la sí, pena participar, ¿no? Desde el primer momento, alguna se quedó atrás porque, porque tenía ya compromisos y no lo pudo quitar, pero ha, ha habido una predisposición por parte de ellas magnífica, eh, incluso a la hora de, de hacer un poco de publicidad, se prestaron todas, cada una de ellas, y, y, y bueno, eh, estamos encantados, estamos encantados porque eh, hemos recuperado de los ocho discos que tenemos en, en el mercado, hemos recuperado eh, una o dos canciones de cada disco y, y hemos... Eh, eh, rehecho esa canción y la hemos puesto a, a, a pie de, de que las canten la parte solista las chicas y nosotros sí. coralmente lo que lo que toca. Eh, son 40 años, es un recorrido también por esa historia, ¿no? Sí, por sí eso... exactamente, sí. Eh, se fundó en 1983, eh, en diciembre se juntaron varias personas de otras agrupaciones en, en, en un bar restaurante conocido, en La Taona, que es nuestra sede principal. Uh -huh. Y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una misa sabandeña? Y, y el primer acto de, de Acatife fue una misa sabandeña, que también lo vamos a hacer este diciembre para conmemorar el 40 aniversario. Uh -huh. eh, claro, son 40 años que eso, el que forma parte de cualquier tipo de colectivo, sabe lo difícil que muy es mantenerse difícil, en el tiempo. Muy difícil. Todos los grupos tienen altos y bajos, y lo difícil es mantenerse. Eh, llegar en un momento puntual, eso lo puede hacer cualquiera, porque te sale una buena actuación y, y la gente lo recuerda. Pero estar 40 años eh, eh, pisando todos los escenarios de, de, de las islas, eh, de la península e incluso del extranjero, es pues muy, muy difícil, muy difícil. Eh, Ecos de Mujer, se entiende que ustedes a lo largo de la historia el papel de la mujer ha sido muy importante dentro del grupo, ¿no? Sí. De, de esas canciones, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que también es un homenaje eh, que así más o menos lo pensamos, un homenaje hacia las mujeres, hacia nuestras mujeres, hacia las mujeres que trabajan en el campo, en sus casas. Entonces queríamos rendir un, un homenaje de, 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 de gratitud hacia, hacia, las, hacia las mujeres. ¿no? Entonces ahí se enfocó y ahí se parió lo que es este espectáculo. Uh -huh. eh, siempre, no sé si ustedes estrenan algún tipo de canción, casi siempre buscan algo. Sí, en este también sí. hay un, algún temita que ah, los que están sí, allí dirán, aunque sí. dices que muchos han ido actualizándolo, ¿no? sí, eh, sí, eh, sí. imagino que claro, un primer disco al de ahora cambia muchas las cosas. Sí. ¿no? Eh, también van a... Claro, claro, eso es siempre sello de, de, la, de la casa de Acatife, ¿no? Mm, se puede esperar cualquier cosa porque realmente lo hemos hecho con... Llevamos como dos meses y medio a Piñón, incluso sábados eh, ensayando, aparte de la semana. Y yo espero que, que guste eh, y luego a nuestros seguidores y a los que no son, lo podrán ver por Televisión Canaria porque lo va a grabar la Televisión Canaria, ¿no? Uh -huh. eh, nos llamó y nos dijeron, pues, oye, queremos, estamos interesados en ese acto y, y adelante, ¿no? O sea que por esa parte estamos seguros de que lo va a ver mucha gente. ¿Y el espectáculo cuánto tiempo...? Nosotros calculamos una hora treinta, una hora cuarenta. Uh -huh. eh, casi no se va a hablar porque todo Son va a ser... Son muchísimas canciones, ¿no? Quince. Uh -huh. eh, pero no se va a hablar entre eh, canciones, sino a lo mejor cada tres o cuatro canciones, pero muy corto. Y va a haber un guión eh, por parte de, de lo audiovisual y, y efecto para que mm, todo vaya rodado. Uh -huh. ¿Grupo de baile van a tener algo? No, no, esta vez no vamos a llevar grupo de baile, eh, pero sí, sí lidiar con 15 chicas y, y mujeres es sumamente difícil porque eh, las tesituras eh, femeninas son diferentes a las masculinas. Entonces hay muy... Todas las canciones de Acatife están hechas para la tesitura de hombre. Entonces, acoplar, buscar la mujer exacta a esa canción, esa canción a lo mejor no le va a cambiarla. Ha sido un trabajo muy, muy difícil, muy difícil. Es un espectáculo, pero si te digo, es decir, la gente también va a ser visual, entonces. ¿no? Sí, 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 sí. Es un poco lo que estamos planteando últimamente, ¿no? La, la presentación del disco también fue así, con una obra de teatro por medio. Y esto queríamos hacerlo pues, de una forma corrida, sin, inter sin interrupciones, y, y yo creo que, es un, que va a ser algo nuevo, por lo menos, y fresco. Claro, hablas de lo de los ayuntamientos, claro, tampoco me imagino que el problema también es dónde es en claro. ¿no? Sí, sí, sí. Hay dos o tres auditorios aquí que, que lo puedes hacer, en la villa, eh, eh, este, el salinero, tal vez eh, San Bartolomé, pero poco más. 
poco, poco más, pero vamos a intentar que buscar llevar ese espectáculo porque es la forma de nosotros celebrar. ¿Al aire libre no se puede celebrar? ¿o? Sí, ¿no? Eh, no, no hay, a lo mejor algún audiovisual no, no se puede poner, pero la esencia de lo que es las canciones y, y, la, y, y la, las mujeres eh, creo que van a estar ahí. ¿no? Uh -huh. eh, claro, es que ustedes al final, los de los ensayos no, casi no son ensayos, sino es preparar espectáculos. Sí, eh, nosotros llevamos todo el año trabajando, todo el año. Eh, yo preparé más o menos un guión de lo que habíamos hecho y hemos hecho actuaciones normales 14, que son muchos, pero entre otras, para, para Televisión Canaria, eh, Nanino Díaz también salió de Televisión Canaria, presentación del disco, festival, en fin, y premio de, 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 de turismo de Lanzarote, que por primera vez se sí, lo dieron a un grupo que ahí eh, estuvimos de música, nosotros, exactamente, sí. que nos sentimos un montón de honrados por, por, por ese premio. Entonces no paramos, no paramos porque aquí si paras un poco te enfrías, ¿no? Claro. Eh, entonces tenemos preparado, ya te dije, eh, de aquí a, o sea, el 18, el sábado tenemos eso, pero después tenemos dos misas sabandeñas que tenemos que hacer en diciembre y la Navidad isleña que la organiza el Cabildo para todos los grupos. ¿Que ya saben dónde les toca este año o no? Sí, en, eh, creo que en, en Yaisa. Ajá. Eh, lo de la misa sabandeña, ¿eso es en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe o no? Sí, una, una la vamos a hacer, eh, bueno, las dos, las dos misas las vamos a hacer conjuntamente con la coral eh, San Ginés. Ajá. Entonces, una va a ser en San Ginés y ¿En otra en la villa, Ajá. 23 y 25. Y ahí pf, los asientos, porque ahí no se cobra. No, no, no claro. Pero no, por no, eso no. te digo, pero que ahí hay que correr para sí, sí, poder sí. sentarse. Sí, 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 sí. Le hemos pedido permiso a al grupo señero que hizo la, la misa, no, nos entregaron las partituras, eh, los sabandeños. Exacto, sabandeños. por eso. Y, y, y bueno, y un poco... Es decir, vamos. que va a ser una fiel a esa sí, misa sí, sabandeña, sí, sí, ¿no? Sí, Cuando hablamos de misa sabandeña es entendemos así, esa. ¿no? Es así, nos guste o no nos guste, es así. Eh, entonces, es súper bonita, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. O sea, eh, más al Canario ya lo sí, tenemos... Y, y eso se salió a la luz el, en el año 72. Uh -huh. Todavía no, no había cambio a la democracia y, y fue un espectáculo meter un grupo folclórico dentro de una, de una iglesia era algo novedoso también, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad que nos sentimos orgullosos, pedimos permiso a ellos, nos mandaron las partituras y a trabajar sobre ellos. La verdad que los sabandeños generosidad con... tienen y les sobra. A veces la grandeza de los grupos es en esa. En esas cosas. O sea, es decir, sí, sí, oye, sí, sí. ese trabajo lo vamos a dar para que no se pierda y para que los demás... Bueno, también porque son ustedes. Yo estoy seguro que a cualquiera tampoco le dan las partituras, hay que decirlo. También hay que ganárselo, ¿no? Sí, sí, sí. También hay que ganárselo. Pero digo que, que a veces la, la calidad de los grandes grupos se ve en esos detalles, ¿no? Y los sabandeños sí. yo creo que ahí... Eh, lo es un punto aparte. Es decir, que ustedes el viernes, ter, el sábado termina y el lunes, el martes, ya están preparándose la de Navidad. Sí, 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 sí. sí, sí. Que no, no les queda no, otra. Navidad... Y la misa, que son dos cosas diferentes. Sí. Eh, empezar de cero, empezamos de cero, aunque en Villancicos tenemos un disco editado de, de Villancicos nuestros propios, lo cogeremos de ahí, muchos de los componentes lo saben y otros no, pero la misa sabandeña para nosotros es el totalmente nueva. Claro, y, y sobre todo el saber que tienes que hacer un trabajo de calidad cuando es, una, es un grupo de tanta importancia. Exactamente. ¿no? Ahí también es la responsabilidad. Pues Tomás, que mucha suerte. Porque aunque hayan ensayado hay que tener suerte también sí, sí, para sí, el próximo, sí. próximo sábado en Dejamos del Agua. Los que no tienen entrada, pues estén atentos, ¿no? Atentos sí. a sus redes sociales que saldrán. Sí, es, o saldremos en, en, en los ayuntamientos donde lo vamos a hacer o Televisión Canaria lo va, lo va a grabar. Ellos nos avisarán eh, pues una semana antes en, en qué, eh, a qué horario lo ponen y qué día lo ponen. Entonces nosotros anunciaremos... Eh, por, por, por las redes que día 700 se entradas tiene los amigos por lo menos no por lo menos sí 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 bueno Tomás nada lo dicho suerte eh, nosotros ahora vamos a seguir hablando de música música clásica porque también es un espectáculo este próximo uh, sábado de en el en el en el en el en el salinero en el salinero Vamos a escuchar un poquito de la obra de nuestro próximo invitado, Ernesto Alemán, una obra que, que ha tocado en el piano y después continuamos.
estábamos escuchando Fantasía sobre los aires de Lima de Valsequillo, una obra de, que tenemos aquí a lo nuestro, Ernesto Alemán. Bienvenido, pianista. Hola. Esa obra, al final también vamos a escuchar un poquito y es siempre bueno terminar un programa relajado, ¿no? Con, sí, eso, con esos aires de Lima. Eh, es una obra, pero ahora vas a estrenar. A ver qué diferencia hay, porque tú pones que tu obra que vas a estrenar es la primera y única obra de piano con orquesta, entonces, ¿no? Sí, Se exacto. entiende. Sí, porque exacto. esta obra, claro, yo decía, no, la primera no puede ser porque está hoy viendo... Es la primera, esta es una obra para piano solo, Ajá. la que acabamos de escuchar, y la que escucharemos este sábado es mi primera obra para piano y orquesta. Claro, es decir, hay una... Tiene, me imagino que hay un... Bueno, yo no lo sé, pero hay una gran diferencia a la hora de componer una y otra, claro. Por supuesto, sin ir más lejos, cuando tú escribes para piano y orquesta, tienes que escribir toda la parte de orquesta. Tienes que escribir para los 30 músicos que hayan en el escenario, que tiene que tocar cada uno de ellos. Y entonces cuando tú pones concierto para, para piano número uno, ¿significa que es, es la número uno porque es así? ¿Y si escribes otra puede ser la número dos o no? Exacto, se suelen numerar. Uh -huh. El primer concierto se llama número uno, el segundo número dos y el tercero adivina. Número 3. <risa> Número 3. Entonces... Eh, claro, eh, esto ya significa cuando ya tú te entras a, a componer para ahí que ya tienes que tener un bagaje detrás, ¿no? Es decir, de componer una obra ya tienes tú que tener ya un conocimiento, ya no solo de interpretar, sino musical para atreverte, ¿no? Entre claro. comillas, ¿no? Eh, en mi caso, la, la cosa más halagadora de haber recibido esta llamada del director y fundador del Lanzarote Ensemble, a José Rodríguez, fue el hecho de que, oye, que es una gran confianza en la que se ha depositado, de aposita, depositado en mí para este proyecto y la verdad que no puedo estar más agradecido. Lo que, como bien dices, es algo que no se le puede encargar a un cualquiera. Hay que saber orquestar, hay que saber también cómo escribir para piano y luego también en este caso yo participo también como solista en el propio concierto, entonces también voy a tocar el piano. Eh, tú, eh, tu obra forma parte del concierto que ayer lo estamos viendo, que es este eh, sábado en el Teatro Salinero, El ocaso de los dioses de Warner, una de las grandes composiciones de este eh, compositor alemán. Alemán es, ¿no? Sí, Warner, es alemán. Es alemán, ¿no? alemán. Eh, el ocaso de los dioses, el ensemble. Cuéntanos un poquito eh, qué nos vamos a encontrar. Pues... Prim porque primero, no, ¿cómo va a ser el, el programa? ¿Primero la obra o primero tu obra? Sí, el, una de las grandes funciones... Que, que tiene el, el Lanzarote Ensemble es eh, estrenar también y mostrar obras que nunca se han tocado antes en Lanzarote. Por eso también ha, han apostado por este poema sinfónico de Richard Wagner. Eh, lo caso de los dioses, este poema sinfónico emana de una ópera también del mismo título, lo caso de los dioses. Es una obra de gran dificultad, es una obra muy rica, muy interesante, de más de unos 40 minutos de duración, donde el ensemble se podrá explayar y podremos ver todo su virtuosismo y toda su calidad interpretativa. Y luego, en la segunda parte del concierto, han decidido también que sea la segunda parte porque es una obra de estreno. En este caso, yo he sido el, el, el afortunado compositor de esta obra de, de estreno y será un concierto para piano y orquesta. Eh, claro, aquí en Lanzarote, eh, la música clásica cada vez, afortunadamente, hay más, pero claro, yo creo que es una buena oportunidad ¿no? para escuchar estas grandes obras maestras ¿no? eh, sí. y decir, oye, a veces también hay que enseñar el oído ¿no? para que vaya aprendiendo ¿no? este tipo eh, cuando hablamos de música clásica. ¿no? Sí, la, la, la música clásica es cierto que muchas veces se lo, también se la llama música culta, a mí no me termina de gustar ese término, pero sí es cierto que la música clásica tiene, te, puede estimular al oyente de dos maneras, desde un punto de vista intelectual, el hecho de cómo es está todo formado, cómo está tejido, es música relativamente muy compleja, pero luego también tiene un trasfondo emocional muy potente. Así que cualquier persona que quiera disfrutar de música clásica es simplemente sentarse y dejarse llevar. Y además para todos los públicos. Para absolutamente Es decir, que públicos. si tienes uno, el niño, tu hija, tu hija, también es bueno empezar a llevarlo ¿no? para que vayan también eh, formándose en, este, en, en la música, ¿no? Claro, por, por supuesto, además me, parece, me parecería súper bonito ver a jóvenes estudiantes de música de Lanzarote que, que estén ahí entre el público. Yo al final, la gran motivación que, que, que saqué para ser músico fue también el asistir a conciertos, de ver a gente y decir, oye, mira, esta persona ha llegado aquí. Uh -huh. eh, ¿Cuánto ahora mismo para hacer este tipo de conciertos, eh, cuánta gente, por ejemplo, ahora mismo la ensemble, cuando hablamos de una ensemble no hablamos de una gran orquesta, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas eh, para que la gente eh, sepa la diferencia, ¿no? Entre... Claro, una, una or... para empezar un ensemble lo podríamos entender como una agrupación pequeña de músicos o en el caso del Lanzarote Ensemble como una orquesta de cámara. 
Entonces estamos hablando de una orquesta en formato reducido. Eh, esto obviamente tiene grandes diferencias. Es mucha menos gente, es mucho menos sonido, pero sí es cierto que puede ser una formación muy ágil también a su vez. Una orquesta al final es como un elefante. Una orquesta puede tener pues desde... 80 a 1000 músicos, <ríe> si cuentas un coro, cuentas eh, incluso dos coros, pues, puede llegar a ver en algunas obras del repertorio, a, a eso, a, a miles de personas. Entonces, ¿El ensemble ahora mismo cuántas personas entonces lo forman? Son forma? en, en torno a 25. Ajá. Y más o menos el 80 y 85% son músicos de aquí de Lanzarote. Eh, claro, para preparar una obra de este tipo, estamos hablando de, de Warner, de lo, de lo caso de los dioses, ¿cuánto tiempo han tenido ustedes que...? Bueno, está, por supuesto, está el trabajo individual de cada uno de los músicos. El, el, los intérpretes llevan trabajando ya semanas con el, con el Wagner y con mi partitura, pero sí es cierto que el trabajo, el ensayo en grupal, lo que llamamos los ensayos generales, pues son muchas horas concentradas en 3-4 días, sí. Uh -huh. eh, en el ocaso de los dioses, eh, ¿qué es lo que más te llama la atención? o ¿Qué es lo que más nos puede llamar la atención a aquellos que, que vayan al concierto? Bueno, para, para empezar, Wagner fue uno de los grandes representantes en el siglo XIX de lo que llamábamos el auge de la música programática. Cuando nosotros escuchamos tal vez la quinta sinfonía de Beethoven, estamos escuchando una sinfonía, punto. Es música en sí misma, no hay nada más allá. En cambio, Wagner fue uno de los primeros, junto tal vez Mahler, Richard Strauss, Liszt, de hablar de un término que es música programática, de oye, la música no solo obedece a sí misma, sino que también quiere describir otras cosas. Entonces, la escucha de Wagner es muy interesante, porque te está contando algo, te está contando algo de forma material, te puede estar describiendo algo. Entonces, es música muy descriptiva y lo más probable es que la gente cuando lo escuche diga, oye, esto suena un poquito a música de cine. Sí, porque además es una película que yo creo que se ha usado también muchísimo, ¿no? Este tipo de bandas sonoras, ¿no? Cuando este tipo de, por de sonidos, ¿no? Por supuesto, los grandes... Hay mucha, mucha, me hace gracia porque mucha gente cuando escucha música actual, música, música actual que no es vanguardista, sino es un poco más consonante, dice, ay, es que me, me, me suena música de cine. Digo, que ¿Los compositores de música de cine a quién crees que escuchaban? Claro, a Queen. No, claro. estaban escuchando a Richard Strauss, Wagner, Mahler, Rachmaninoff. Era quien escuchaban. Claro, a Rachmaninoff sí. le ofrecieron trabajo de un compositor de música de cine en los 40. Decía que no, Shostakovich fue de los primeros compositores de música de cine. Uh -huh. Era que... cuando, evidentemente, las grandes orquestas ¿no? preparaban todas esas bandas sonoras, ¿no? que hoy día ya los ordenadores y todo hace, sí, hace sí, mucho ya... trabajo. Que no, no sé, ahora mismo en el caso tuyo de los compositores, ya no, no sé cómo se trabaja ya. ¿no? ¿Cómo es el trabajo este para tú? Dice, bueno, eh, esta primera composición. ¿Cómo nos te, te tenemos que imaginar a la hora de, 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 de componer? Claro, ¿cómo, ¿cómo el público se va a imaginar lo que va a escuchar? No, eh... no pero a la hora de que tú estás sentado, estás sí. en tu casa, no sé si es con tu piano delante, ¿cómo es esos momentos para componer todo este...? Eh... Ah, bueno, afortunadamente hoy en día tenemos un montón de herramientas súper útiles, como bueno, tenemos programas de edición de partituras, que eso también nos permite escuchar nuestro propio trabajo. Luego también cada compositor tiene un poco su, su proceso a la hora de, de componer. Para mí es muy importante tener un periodo de gestación, digamos un periodo de, de imaginarte qué es lo que quieres escribir y de qué manera lo quieres escribir. También es cierto que una obra de estas características de media hora de duración requiere mucha organización. Tú no puedes empezar ahí a escribir sobre la marcha. No, tienes que, yo suelo hacer muchos esquemas, sobre todo porque quieres guiar la atención del oyente a un determinado punto. Quieres generar clímax, quiere generar relajaciones y luego llega un punto, una vez pasado ese periodo de gestación en el que empiezas a escribir en sí, empiezas a escribir temas. Yo suelo hacer un tratamiento, de los, un tratamiento temático, un tratamiento de los temas muy relacionado, por ejemplo, con la escritura de personajes o con la descripción de personajes. Yo en ese sentido tomo mucha influencia de la música de cine y de esa manera también puedo desarrollar los temas como si fueran personajes. Puedo hacer que los temas pasen por ciertas dificultades pasen por ciertos periodos de éxtasis, periodos mucho más melódicos. Y eso es, es genial de la música, el poder contar una historia con eso. Uh -huh. eh, tú me, me pusiste tres movimientos contrastantes entre sí, claro, sí, para que el profano como yo, que no tiene ni idea, ¿qué me estás queriendo decir? Para quien no lo sepa, un concierto, ya sea para violín, ya sea para piano, para órgano, es un concierto en el que se explora, ya sea con el instrumento solo o con una formación que la acompañe, todas las capacidades expresivas, 
técnicas, de potencia dinámica de un instrumento. Por lo general, de hecho, si miramos los grandes eh, conciertos para violín, por ejemplo, los Tchaikovsky, los Mendelssohn, el violinista siempre está tocando un montón de notas, está haciendo un montón de cosas. Además, hay muchos momentos donde la orquesta para para que se luzca el, el solista. De hecho, se introduce también esta pequeña sección llamada la cadenza, que me gusta mucho, que son pequeñas secciones en alguno de los movimientos, generalmente el primero y el tercero, en el que como que el solista se despide y se queda el solista completamente solo y son momentos de gran lucimiento técnico donde se ve que se despliega todas las capacidades Es del decir, que tú en tu obra tú eres el personaje principal. La música. El protagonista. La música eres el protagonista. protagonista. No, eres el protagonista de tu película. Dijiste aquí el pianista, el, el pianista es el, 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 el que va con el, ¿no? el protagonista sí. y los demás son los, los personajes que hacen una buena historia, ¿no? Sí, el, en este caso, pues... Se puede plantear de muchas maneras, es cierto que el solista suele ser el que lleva las melodías principales, el que lleva, el que conduce el coche, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchos momentos donde la orquesta también lleva melodías principales, donde la orquesta también sale en primera fila, donde la orquesta muchas veces también se queda sola, o, y al contrario, muchas veces también el pianista se queda solo. Es un juego siempre de... También es interesante cuando se trabaja con una obra de estas características, jugar con el, la formación para captar la atención del público. Si te quedas 20 minutos con el piano solo, puede resultar un poco aburrido. Entonces, es jugar a ese contraste. Por eso también es también tradicional, por llamarlo de alguna manera, que si se hacen tres movimientos, que los tres sean contrastantes, como yo te, te mandé ayer. En este caso, el primer movimiento es como eh, bastante más, muy, muy melódico, tiene melodías muy largas, es como un poquito oscuro. Y buscaba un poco esa tradición del cine noir, por así decirlo. El segundo movimiento es el movimiento lento. Es el movimiento muy melódico, melancólico, sobre todo a nivel emocional. Y el tercer movimiento es el más folclórico. Es mucho más sencillo, más rápido y sobre todo desenfadado. Entonces, lo que buscaba era ese contraste, que nadie diga, oh, esto se parece mucho al tercero, me estoy aburriendo. No, no, sino que sea muy contrastante entre ellos para mantener la atención del público. Claro, eh, este concierto que has creado para orquesta, eh, claro, tú también tendrás que pensar, ¿pensabas en el ensemble o has pensado en una orquesta? Porque claro, no, no todos los instrumentos estarán, ¿no? Claro, esa es una de las grandes dificultades también de un ensemble, que no lo puedes pensar como si fuera una orquesta normal y corriente, porque para empezar, hay muchos menos instrumentos, pero especialmente hay muchas menos cuerdas. Hay muchos menos violines, muchas menos viola, muchos menos chelos, muchos menos bajos. Así que tienes que pensar cuando orquestas, tienes que compensar esa, falsa, esa falta de potencia que tienen las cuerdas y tener mucho cuidado porque puedes terminar comiéndote eh, a, a las cuerdas de forma dinámica. Bueno, eh, están escuchando para que ustedes vean que cuando alguien dice estreno mi primera obra, eh, no, hay muchísimas cosas detrás que nosotros no vamos a ver, lo vamos a disfrutar, pero que hay que entender ese trabajo creativo, sí. ¿no? Es decir, todo ese tipo de componentes, cómo no aburrir al público, cómo meter este instrumento, cómo que este pueda presumir un poquito. Me imagino que también si en, en ese ensemble hay alguien que sea un fuera de, te dirá, oye, le voy a dar a este un poquito más también, ¿no? <risa> bueno, o, o otro que te dirá, oye, que no me has dado absolutamente nada, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, en este ensemble eh, está el concertino del ensemble, es mi buen amigo Pablo Araya, violinista, muy bueno. Y estudiamos juntos en el conservatorio, coincidimos también en Tenerife, así que cuando yo supe que Pablo iba a estar en el ensemble, dije, este hombre hay que ponerlo un solo. <risa> así que sí, sí, sí. Sí, sí, también eso se nota el favoritismo del, del compositor. El ¿no? favoritismo, pero también el cariño. Claro, claro. Cuando tú sabes que hay una persona... Que... Y que lo hace bien porque no te vas a tirar piedras contra tu obra, <risa> eso está claro, ¿no? Eso... En, en cualquier caso, todo el ensemble, son, todos los integrantes son profesionales, todos son buenísimos. Así que no hay, digamos, uno mucho más fuerte que otro, no es como tal vez una orquesta, una orquesta joven o una orquesta de un conservatorio, no, no, es un ensemble muy, muy profesional. Hombre, yo creo que sobre todo hay que animar a la gente a que dé ese paso, ¿no? Muchas veces eh, hay esa pequeña, ¿no? Bueno, no sé lo que me voy a encontrar, que den ese paso a gente joven, muy buena, en el Teatro El Salinero este próximo sábado y yo creo que también es bueno que lleven a... A, a sus hijos, a los mayores, porque yo creo que, oye, la música clásica te, te alimenta el espíritu, ¿eh? Sí, es, es música muy rica, es música muy interesante. Y bueno, en un, no todos los días se ve una obra de, de estreno. 
y mucho menos, yo nunca, no lo he podido comprobar, pero no sé cuántos conejeros han tenido la oportunidad de escribir y estrenar un concierto para Peña y Orquesta. Uh -huh. Así que yo creo que es un evento único en su especie. Eh, Tú estuviste hace poco, eh, has estado ya en muchísimos sitios, ya estás teniendo tu carrerita, ¿no? Sí, mi madre, no parado. No paro. ¿Dónde has estado la última vez? Yo, la, lo último que estuviste aquí fue por el concierto de los Amos del Agua, en la... El, el, jardín agua, no, en el jardín de Capri. El jardín es sinfónico, sí. sí. El, el ciclo de, Pero de, de a partir Rofe. de ahí, cuéntanos alguna cosita, porque has estado en, en Las Palmas de Gran Canaria también. Sí, he, he estado dando recitales en, en Las Palmas. Dentro de poco, el 8 de diciembre, estaré eh, también en el puerto de La Cruz, en Tenerife. Creo que dentro de poco estaré aquí de nuevo en Lanzarote. He estado también escribiendo obras de, de encargo, la que más tiempo me ha llevado ha sido ha sido esta del concierto, pero es cierto que he seguido trabajando en, en otras obras para piano, otras obras de encargo para timple. Entonces tú, eh, hay quien es intérprete de piano, pero en tu caso eres intérprete, pero vas por, también por la composición, ¿no? Sí, yo afortunadamente me dedico a las dos cosas, un poco, un poco por igual. Uh -huh. Es cierto, cuando tengo recitales, ahora en diciembre tendré dos recitales muy juntos. En ese periodo estaré más estudiando piano. Ahora, por ejemplo, como tengo este concierto, estoy estudiando más piano. El mes pasado, como tenía suficiente margen, me dedicaba más a componer. Me voy organizando un poco de esa manera. La verdad que me gusta ese equilibrio. Cuando dice estudio piano, la gente dirá, pero hombre, muchas de las obras te las conoces, pero eso no tiene nada que ver. Yo, yo creo... Hay que estudiar, además, la carrera de músico son muchos años. Y aunque estés aquí, siempre tienes que estar aquí. Son muchos años, pero... Eso es el mundo académico, son muchos años para conseguir el título. Si quieres ser músico profesional es hasta el día que quieras seguir estando activo. Yo al final comparo ser músico, ser intérprete, con ser un deportista de élite. Tú no puedes decir, ah, como yo ya conseguí oro hace dos años en Pekín, no hace falta que entrene yo para esta competición. No, tío, ten cuidado. Tienes que seguir entrenando, tienes que estar, como dices, al 110% para poder dar el 85%. Eh, tú resides en Lanzarote, ¿no? No, ahora estoy viviendo en la península. Es lo que te iba a decir, claro, el vivir en Lanzarote, cuando llegas a, a estar viajando, <risa> eh, ¿qué estás, en Madrid o...? No, estoy viviendo en Asturias ahora. Ah, en Asturias. Y, pero eso significa, que, claro, que tienes que estar viajando continuamente, ¿no? Sí. Pero vivir en Lanzarote mmm, impide que puedas tener una carrera o no tiene nada que ver. Hoy día... A ver, sí es cierto que te vas a ver obligado a, a coger muchos aviones. En este caso, para poder, no puede, ser inviable dar todos tus recitales en Lanzarote, no uh -huh. morirías del éxito, como se suele decir, pero al final te ves tan atado a aviones como yo lo estoy en Asturias, o como lo está alguna otra persona en Valencia, tal vez en, coge, en lugar de coger tantos aviones coges algún tren, uh -huh. la única diferencia, pero hoy en día el mundo está tan globalizado, el mundo es tan, yo, de hecho conozco, eh, instrumentistas muy buenos que tocan por todo el mundo que viven en Tenerife. Uh -huh. Oviedo o Gijón. Oviedo. Ah, vale, vale. Porque en Gijón tenemos la playita. Yo decía a lo mejor te has ido más hacia la hacia la costa. <risa> <risa> en Oviedo se vive muy bien, ¿eh? Se vive muy bien. Se vive de lujo, eh, sí. ¿Cuál es el teatro ese Campo Amor, no? El Campo Amor, sí. Está ¿Has, muy ¿Has cerca? tocado ahí? No, 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 aún no. Está muy cerca de mi casa, además. Ah, ahí yo creo que tiene que ser impresionante tocar. Creo que ¿eh? es un teatro muy especializado en zarzuela. No, sí. he, ido a, no he ido a conciertos a, ahí que me mudé hace poquito. Ah. Pero... Pero bueno, a mí me sonaba el Campo Amor, que es uno de esos teatros emblemáticos, ¿no? Sí, es una, es una región increíble de España. Es lo que llaman ahora un paraíso climático, es un término que... Hay conexión de Vinter, ¿eh? Con... Está súper bien conectado, sí, 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 sí Vinter ya. Vinter. Que me decías tú que eres un paraíso. Que es un pa... lo llaman ahora los paraísos climáticos, Ajá. porque hace rico. Sí, sí. Ahora hace frío, pero en verano estaba de miedo. Claro, y ahora que vienes aquí con este calor, dices tú, me voy para allá rápido, ¿no? Sí, sí. Bueno, Ernesto, eh, ya lo saben, este sábado en el Teatro El Salinero a las 8 de la noche, el ocaso de los dioses y después el estreno a nivel mundial. Absolutísimo. Exacto. En el estreno a nivel, a nivel mundial del concierto para piano y orquesta número uno de Ernesto Alemán, que lo tenemos aquí a nuestro lado. Pues Ernesto, gracias. Muchísimas gracias eh, por invitarme. Lo cualquier mismo. cosa que vengas por aquí con algo nuevo, viene. Si no... No, si no, no. Si no, no, pero tú seguro que algo nuevo vas a tener. Me decías que es de aquí, ¿cuál es el próximo ya que tienes ya metido en la agenda? 8 de diciembre, Tenerife, Puerto de la Cruz. Ajá. Un recital de obras propias. Bueno, eh, empezamos viéndolo tocando esa fantasía sobre los aires de Lima de Balsequillo. Y vamos a escuchar un poquito más. Por cierto, ¿esto dónde, dónde lo interpretaste? Eso es en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, la sede de Gran Canaria. Bueno, pues disfrútenlo un poquito y si quieren escucharlo 
otro poquito más, ya lo saben, este sábado en El Salinero. Así que con la música de Ernesto Alemán nos despedimos hasta mañana para contarles pues, nuevas historias.